để các sẽ ảnh trong Photoshop chúng ta dùng công cụ group bây giờ các bạn hãy nhấp đúc hai lần chuột trái vào màn hình open ba file lên chúng ta hãy cùng nhau thực hành về file số 01 để kích hoạt công cụ group các bạn nhấn phím C trên bàn phím hoặc bấm vào biểu tượng này ví dụ bây giờ tôi chỉ muốn lấy một nửa tấm hình thôi tôi sẽ kéo qua đây sau khi kéo qua và ấn định cái phần hình muốn lấy các bạn nhấn vào dấu check ở đây hoặc là nhấn enter trên bàn phím xóa đi những phần thừa bên ngoài ngoài ra nếu các bạn muốn group một cái hình vuông thì chúng ta làm như sau các bạn chuột phải hoàn thành có tỷ lệ 11 square hay là các tỷ lệ khác chuẩn HD tiêu chuẩn về màn hình máy tính và TV hoặc là theo số DPI đã có sẵn còn nếu muốn các bạn có thể reset group để nó về ban đầu còn nếu như tôi chọn hình square tôi enter thì cái hình của chúng ta sẽ để cái dạng hình vuông các bạn có thể di chuyển lên xuống ví dụ tôi chọn hình như này tôi tiếp tục nhấn phím enter trên bàn phím vậy là tôi đã có group ảnh dạng hình vuông có thể làm avatar hay một cái biểu tượng nào đó mà cần cái ảnh nhỏ thôi nếu các bạn muốn lấy lại tấm hình ban đầu thì các bạn có thể nhấn phím F12 để nó reset lại tôi nhấn phím F12 các bạn có thấy rằng đường trên trời chúng ta đang bị nghiêng không thì công cụ group này cũng có một chức năng nó sẽ lấy thăng bằng với đường trên trời này lại đó là cái phần transition các bạn bấm vào đây tôi sẽ sử dụng chức năng này để lấy cái đường trên trời nó cân bằng lại bằng cách như sau các bạn nhấn chặt vào cái vị trí này nhấn chặt kéo ra kéo đúng cái đường trên trời sau đó các bạn bỏ tay ra thì lập tức cái đường trên trời này nó đã thẳng rồi bây giờ chúng ta nhấn dấu check ở đây để kết thúc lệnh vậy là lấy đường trên trời cũng bằng cái công cụ group này nó sẽ làm thăng bằng đường trên trời hơn và ảnh chúng ta trông đẹp hơn bên cạnh đó các bạn còn rất nhiều tùy chọn khác ở trong thư mục group này các bạn có thể nhập kích thước hình hay là dựa vào những kích thước hình gốc nhập độ phân giải cho nó để chúng ta group thì những chức năng này rất là chi tiết nó sẽ giúp chúng ta hoàn thành cái tấm hình đẹp hơn ở đây tôi sẽ tăng độ phân giải của nó lên Và tôi bấm biểu tượng này Vậy là tấm hình của chúng ta về độ phân giải nó sẽ sắc nét hơn rất nhiều Bên cạnh chức năng group thông thường chúng ta có một chức năng group tiếp theo Cắt xén ảnh dạng Perfecti Các bạn chọn chính chặt chặt trái Chọn Perfecti Group Tool Và qua tấm hình số 2 Các bạn có thấy rằng bức tranh của chúng ta đang bị nghiêng không? Tôi sẽ làm cho nó thẳng và vuông góc theo các cái cạnh ngang và cạnh đứng cách như sau tôi chọn group perfecti tôi bấm vào vị trí đầu tiên kéo ra ngoài này bấm vị trí thứ hai bấm vị trí thứ ba và bấm vị trí thứ tư các bạn nhấn enter trên bàn phím nếu như các bạn có một đồ án một cái file nó quá dài như dạng là tốt nghiệp chẳng hạn các bạn muốn tách cái file đó ra để in thành cái từng khoảng nhỏ một thì tôi cũng sẽ các bạn như sau chúng ta cùng về file số 3 thì tách ở đây tôi ví dụ các bạn nhấn Antelab và cái bánh xe ở cái con trỏ chuột chúng ta xoay lên để zoom gần lên Nếu bây giờ các bạn muốn tách cái file này thành 3 hoặc 4 file ra đi in cho nó nhẹ thì các bạn làm như sau Các bạn vào công cụ tiếp theo cái tên là Slide Tool Tôi kéo vị trí tôi muốn cắt đối tượng này thành một hình riêng này Và từ đây qua đây một tấm hình riêng nữa Và hai tấm hình bên dưới này cũng riêng tức là các bạn đã dàn trang đồ án xong rồi và chúng ta muốn tách ra thành từng cái khúc nhỏ để in sau đó ráp lại để trình bày trên cái bảng thì chúng ta dùng cái công cụ slide tool này chúng ta sẽ cắt tách một tấm hình thành nhiều tấm hình sau khi các bạn đã ấn định vùng cắt xong chúng ta làm như sau các bạn vào phần file các bạn không lên cell hoặc cell s bình thường chúng ta chọn cell for web với cách lưu này chúng ta sẽ tách từng file riêng một tôi bấm vào cell for web các bạn hãy chú ý đầu tiên chúng ta chọn cái đuôi giả sử đuôi file tôi chọn vpex và các bạn nên chọn maximum để nó lưu đảm bảo chất lượng nhất sau khi chọn xong chúng ta bấm sao tôi sẽ lưu ở cái thư mục này các bạn chú ý rằng để nguyên mặc định thông số này cho tôi còn nếu không chúng ta phải kiểm tra lại ở đây sẽ là email one me để for setting và on slide nó sẽ kích hoạt export hết tất cả các mặt khoảng cách chúng ta tên tôi để mặc định và tôi nhấn sao sau khi xem xong, bây giờ tôi sẽ bật cái file đây để các bạn thấy rằng nó cắt tách cái đối tượng chúng ta ra rất nhanh rồi. Tôi bật thư mục chứa lên, thì các bạn thấy rằng ở trong thư mục chứa chúng ta có phần đợi image, chúng ta cứ đúc và mở lên. Thì tấm hình của chúng ta sau khi cắt ra sẽ thành bốn tấm, một tấm lớn, các tấm còn lại nhỏ hơn. Vì vậy với chức năng này, chúng ta có thể cắt một cái tấm hình dài hay là một cái dàn trang đoán tốt nghiệp thành nhiều tấm nhỏ để đi in cho tiện dụng hơn.
Bây giờ tôi sẽ tắt đi và bật lại Photoshop. Còn nếu các bạn muốn căn chỉnh lại các cái đường cắt này, chúng ta vào công cụ tiếp theo bên dưới. Ở slide select tool, tôi sẽ chọn cái đường line một ở đây. Bấm vào. Sau khi bấm vào chúng ta thể kéo lên kéo xuống để ấn định cái vị trí cắt cho nó. Cái diện tích và giới hạn cái vùng cắt. Thì đó là cái chức năng chính của cái công dụng slide tool này. Bây giờ nếu các bạn muốn reset lại tấm hình ban đầu các bạn nhấn tổ hợp phím F12. Thì chúng ta sẽ mất đi các cái mặt khoảng cắt và các cái giới hạn cắt.